Buongiorno a tutti. Mi è stato chiesto di approfondire meglio una parte del metodo che individua i numeri divisibili. Vorrei provare con alcuni esempi utilizzando i vari sistemi numerici. Per ora mi viene in mente solo questo per provare a far capire ciò che intendo. Però partendo io da una base matematica un po' bassa, chiedo di portare pazienza per le terminologie. Un numero espresso con il sistema di numerazione decimale è pari o dispari a seconda che la sua ultima cifra sia pari o dispari. Ovvero, se l'ultima cifra è 1, 3, 5, 7 o 9, è dispari, altrimenti è pari. La stessa idea è valida se si usa una qualsiasi base pari. In particolare, un numero espresso nel sistema di numerazione binario è dispari se l'ultima cifra è 1 e pari se l'ultima cifra è 0. Allora, sistema numerico decimale, quindi ho messo in sequenza. I numeri che finiscono con 0, 2, 4, 6 e 8 sono pari. E da dopo il 2... I numeri sono sicuramente divisibili se finiscono per questi. Qua ho messo in sequenza il sistema binario. I numeri che finiscono con 0 sono pari ed è vero anche che da dopo il 10 i numeri che finiscono con 0 sono sicuramente divisibili. 10 è un multiplo di 2. Si possono quindi osservare delle regolarità tra i due sistemi numerici nella rappresentazione grafica, un numero sì, un numero no, e nella rappresentazione numerica, che si può definire tipo 0, 2, 4, 6 e 8, o che finiscono per 0. Sistema con tre numeri, 0, 1 e 2. 0, 1, 2, 10, 11, 12. Non è più definibile una regolarità utilizzando la numerazione, quindi non posso scrivere in modo semplice quali numeri sono divisibili. Per osservare queste regolarità, utilizz utilizzando i numeri, devo cambiare punto di vista e quindi sistema numerico. Adesso raggruppo le, regola le regolarità tra i numeri in sequenza e si nota che queste regolarità si possono vedere chiaramente in sistema numerici ben definiti e non casuali. Devo quindi adattare il sistema numerico al valore del minimo comune multiplo di questi numeri analizzati per poterli scrivere in modo chiaro. Per individuare queste regolarità devo fare il minimo comune multiplo di numeri in sequenza, una quantità di numeri definita in sequenza di grandezza, <coughs> e ogni singolo numero di questi individuato ha le stesse regolarità a sua volta nei propri multipli, regolarità da 1 a minimo comune multiplo. Poi una volta definite queste regolarità utilizzabili posso applicarle in qualunque sistema numerico, anche decimale ma tenendo come punto di riferimento il minimo con un multiplo che sto utilizzando e evolvendone le regolarità nei, multi, nei multipli di esso. Allora, minimo con un multiplo di 1 e 2 è 2, 1, 2, 3 è 6, 1, 2, 3, 4 è 12, 1, 2, 3, 4 è 5, è 60 e anche di 1, 2, 3, 4, 5 è 6 perché questi due sono coincidenti, eccetera e via così. Esempio con il sistema numerico a 6 numeri e utilizzo le regolarità nei multipli. Sistema a 6 numeri 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 e via così. Sistema decimale è qui sotto. In un sistema numerico a 6 numeri i numeri sono sicuramente divisibili, sono quelli che finiscono con 2, 3, 4, 0, da dopo 10, che sarebbe il 6 nel sistema decimale. Di conseguenza i numeri che non posso definire se sono divisibili finiranno sempre per 1 e 5, i possibili numeri primi. In un sistema decimale è difficile scrivere questa regolarità utilizzando i numeri, perché 10 non è un multiplo di 6. Queste regolarità si possono osservare in modo facile su tutti i minimi comuni multipli di numeri in sequenza. In un sistema decimale è possibile utilizzarle solo se utilizzo come punto di riferimento il minimo comune multiplo che vogliamo appunto osservare e utilizzando le regolarità ottenute nei multipli del minimo comune multiplo che stiamo considerando. Non so se ho spiegato bene ciò che intendo, ma per ora non mi viene in mente altro niente se non appunto i sistemi numerici come esempi. Allora, altra cosa utilizzabile è che i minimi comune multipli in sequenza essendo appunto visti in sequenza dei precedenti, hanno altre regolarità valide anche nei minimi comuni multipli dei, dei numeri successivi in sequenza. Cioè, tutti i numeri divisibili che individuo da 1 a minimo comune multiplo di numeri in sequenza, piccolo esempio del 2, saranno utilizzati anche da 1 a minimo comune multiplo esempio del 60, quindi più grande, ma non il contrario perché ottengo maggiori regolarità man mano che utilizzo un minimo comune multiplo individuato maggiore ai precedenti. 
Adesso provo a spiegare meglio quest'ultima parte chiedendo ancora scusa per i termini utilizzati, forse in modo improprio. Allora, metodo che determina quando un numero è sicuramente divisibile. Esempio del minimo comune multiplo 6 su un numero n. Minimo comune multiplo in sequenza, 6, 12, 60, perché voglio utilizzare il 6, quindi il 2 non lo sto utilizzando. Per verificare se un numero n è divisibile, posso procedere sottraendo ad n i multipli di 6, o i valori qui a sinistra, che anche questi sono multipli di 6, e procedo fino a quando risulterà un numero inferiore a 6. Dopo questo procedimento, se risulta 1 o 5, è un possibile primo, altrimenti è un numero sicuramente divisibile. Questo metodo è utilizzabile con qualsiasi minimo comune multiplo di numeri in sequenza, utilizzando i numeri primi tra 1 a minimo comune multiplo, senza considerare i numeri utilizzati per ricavare il minimo comune multiplo, ma utilizzando anche l'1. Allora, minimo comune multiplo di 1 e 2 è 2, minimo comune multiplo di 1, 2 e 3 è 6, nel 6 non devo considerare i numeri che ho utilizzato per trovare il minimo comune multiplo, cioè per trovare 6 non devo utilizzare quindi 1, 2 e 3, e utilizzo solo i numeri primi rimanenti e 1, quindi mi resterebbe 4, 5 e 6, il numero primo rimanente è 5, quindi utilizzo l'1 e il 5 se voglio andare a utilizzare il 6. 1, 2, 3, 4 è 12. Nel 12 non devo considerare i numeri che ho utilizzato per trovare il minimo comune multiplo, quindi come prima non devo utilizzare l'1, 2, 3 e 4. E utilizzo solo i numeri primi rimanenti e 1, quindi mi resta 1, 5, 7 e 11. Se vogliamo utilizzare il minimo comune multiplo 12 non devo utilizzare la regol le regolarità precedenti, quindi sottrarre ad n da 12 e i multipli di 12 o maggiori, non più il 6, altrimenti si perde precisione, che ho ottenuto decidendo di utilizzare il 12 e le regolarità annesse, che sono maggiori di quelle del 6. Il metodo è sempre valido con tutti i minimi comuni multipli di numeri in sequenza e le proprie regolarità raggiunte e utilizzabili. Allora, faccio un riassunto delle regole. Se voglio utilizzare il minimo comune multiplo 6, il metodo è corretto quando n è maggiore di 6. Quando utilizzo un minimo comune multiplo e le proprie regole, non devo utilizzare minimi comuni multipli inferiori o perdo le regolarità acquisite. Un'altra regola, più grande è il minimo comune multiplo di numeri in sequenza, maggiori sono le regolarità da dover utilizzare e maggiore è la precisione, i numeri divisibili che sono stati esclusi. Adesso qua faccio un esempio, esempio utilizzando il 6 su n. 1 e 5 mi individuano i possibili numeri primi. Tutti i restanti sono sicuramente numeri divisibili, una volta portato n a un valore inferiore a 6. Allora, se n è 27.721, tolgo 27.720 perché so che è un multiplo di 6 e mi risulta 1. Quindi ha la possibilità di essere un numero primo. Se n è 27.723, tolgo 27.720, perché ho un multiplo di 6 sempre, potrei togliere anche 2.520 un po' di volte, e vedere cosa cioè, risulterebbe sempre 3 alla fine, e comunque mi risulta 3. So che di sicuro non è un numero divisibile, il 27.723, perché mi è risultato 3. Deve risultarmi solo 1 e 5 per essere un possibile numero primo, se no trovo sicuramente che è un numero div divisibile. n se n fosse 27.747 meno 27.720 come risultato mi dà 27 allora continuo 27, 27 meno 12 che è il numero che si avvicina di più a 27 ma inferiore posso utilizzare il 12 oppure potrei togliere 6 poi sottrarre ancora 6 poi sottrarre ancora 6 però utilizzo il 12 perché mi è più conveniente adesso e mi resta 15 15 tolgo sempre il 12 e mi resta 3, quindi anche il 27.747 non è di sicuro un numero primo. Allora, nei video precedenti ci sono molti minimi comuni multipli già elencati e altre regolarità utilizzabili, ma mi pareva che fossero solo queste le cose che mi sono state chieste di chiarire. Spero di esserci riuscito e grazie per l'attenzione. Ah, beh, cioè attualmente io vedo che usano tipo 2 alla seconda poi fanno più 1 e meno 1 per verificare se il numero e dopo vanno a verificare su quei due numeri là se il numero è primo oppure 2 alla terza più 1 e meno 1 
2 alla quarta più 1 meno 1 e via così su numeri giganteschi attualmente ho visto che si utilizza questo metodo e poi si testa se il numero è primo ma noto anche che facendo così non si utilizzano le regolarità che potrei utilizzare invece utilizzando il minimo cono multiplo di numeri in sequenza e aggiungendo 1 o togliendo 1 ho più probabilità di individuare numeri primi invece con questo metodo qua io vedo che mi si sposta eh, dove io dovrei avere le regolarità ad esempio io le regolarità ce le ho sul 2, sul 6 che, che so che potrei utilizzarle invece su questi numeri qua ne vai un po' a perdere tutto là secondo me va bene, grazie per l'attenzione e al prossimo video